হ্যালো ভিউয়ার্স আমি ডিএ পলাস আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই ম্যাটল্যাবের নতুন এই ভিডিওতে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই সিলেকশন স্ট্রাকচারের ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন এই ভিডিওতে আমরা রিপিটেশন স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানব মূলত এখন আমরা ফর লুপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব রিপিটেশন স্ট্রাকচারকে সাধারণত অনেকে লুপ বলে থাকে লুপের সাহায্যে যে কোনো সিকোয়েন্সকে বারবার এক্সিকিউট করা যায় লুপে সাধারণত পাঁচটি বেসিক পার্ট থাকে একটি প্যারামিটার থাকে অর্থাৎ প্যারামিটারটি হতে পারে একটি ভেরিয়েবলের নেম হতে পারে আই জে কে এল এম বা আপনার পছন্দ মতো একটি ভেরিয়েবল নেম এবং এই প্যারামিটারের উপর বেসিস করেই এই লুপটি এক্সিকিউট করবে পরবর্তী একটি পার্ট হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন অব দি প্যারামিটার অর্থাৎ অবশ্যই প্যারামিটারকে শুরু করতে হবে অর্থাৎ প্যারামিটারটি কিভাবে শুরু করেছি সেটি ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে হবে এরপর আরেকটি পার্ট হচ্ছে চেঞ্জিং অব দ্য প্যারামিটার ইস টাইম অর্থাৎ প্রতিবারই আপনাকে প্যারামিটারকে চেঞ্জ করতে হবে যাকে আমরা বলি ইনক্রিমেন্ট এবং কোথায় গিয়ে শেষ হবে সেটিও এখানে ডিফাইন করে দিতে হবে এবং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হলো কম্পারিজন পার্ট এটি সব ক্ষেত্রে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে অর্থাৎ ফর লুপের আন্ডারে আমরা যে কোনো কম্পারিজন দিতে পারি সেটা ই ফিলস বা অন্য যে কোনো কন্ডিশন দিয়ে এবং সবশেষে পার্টটি হচ্ছে স্টেটমেন্ট বা ক্যালকুলেশন পার্ট ফল লুপের বডি বলে থাকি আমরা এটিকে অর্থাৎ ফল লুপটি যদি কাজ করে তাহলে এই স্টেটমেন্টটি অথবা এই ক্যালকুলেশনটি অবশ্যই এক্সিকিউট করবে দুই ধরনের লুপ হয়ে থাকে একটিকে আমরা বলি ফল লুপ অন্যটিকে বলি হুয়েল লুপ আপনারা যারা সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে পরিচিত তারা সি প্রোগ্রামিংয়ে ডু হাই লুপও দেখেছেন কিন্তু ম্যাটল্যাবের ক্ষেত্রে ডু হাই লুপ বলে কিছু নেই এখানে শুধুমাত্র ফল লুপ এবং হোয়াইল লুপ ফল লুপ লিখতে হলে এরকম সিনটেক্স ইউজ করতে হবে এখানে ফরের পর স্পেস দিয়ে একটি ইন্ডেক্স দিতে হবে ইন্ডেক্সটি হতে পারে একটি ভেরিয়েবল নেম যেটিকে আমরা শুরুতে প্যারামিটার বলে ডিফাইন করলাম এবং ইন্ডেক্সের পর ইকুয়াল দিয়ে একটি ম্যাট্রিক্স লিখতে হবে অবশ্যই মাথায় রাখবেন এই ম্যাট্রিক্সটি এখানে অ্যাসাইন করা হচ্ছে না বরং এর ওপর ডিপেন্ড করে এই ফল লুপটি এক্সিকিউট করবে এবং প্রতিবার শুধুমাত্র একটি করেই ভ্যালু এই ইন্ডেক্সে স্টোর থাকবে এবং সবশেষে যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে সর্বশেষ ভ্যালুটি এটি স্টোর করে রাখবে যেরকম এই উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর কে ইকোয়াল টু ওয়ান থ্রি সেভেন লেখা আছে অর্থাৎ প্রতিবার কে একটি করে ভ্যালুকে স্টোর করে রাখবে এবং তা এক্সিকিউট করবে প্রথমবার ওয়ান দ্বিতীয়বার থ্রি এবং সর্বশেষে সেভেন কে স্টোর হবে অবশ্যই একবারেই ওয়ান থ্রি সেভেন এই প্রত্যেকটি স্টোর হয়ে থাকবে না এরপর দেখতে পাচ্ছি এটি একটি কমান্ড থাকবে যেটিকে আমরা স্টেটমেন্ট বা ক্যালকুলেশন বললাম অর্থাৎ এই ফল লুপটি যদি কাজ করে তাহলে এই স্টেটমেন্টটি এক্সিকিউট হবে এবং সবশেষে অবশ্যই ইফ ইলসের মতো এখানেও ইন দিয়ে দিতে হবে আমরা ফল লুপের ব্যবহার প্র্যাকটিক্যালি ম্যাটলাবে দেখব তবে এখানে আগে থিওরিটা শেষ করে নিন তারপর আমরা সরাসরি ম্যাটলাবে চলে যাব এবার আমরা ফল লুপের ফ্লো চার্ট দেখব আমরা অনেকেই ফ্লো চার্ট কী তা জানি ফ্লো চার্ট হলো যে কোনো প্রোগ্রামের চিত্ররূপ অর্থাৎ কোনো একটি প্রোগ্রামকে রিপ্রেজেন্টেশন করার জন্য যে চিত্র ব্যবহার করা হয় সেটিকে বলি আমরা ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম এবং সুরকুট সম্পর্কে পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব তবে এখানে শুধুমাত্র ফল লুপের ফ্লো চার্টটি দেখে রাখি তাহলে পরবর্তীতে অনেক সুবিধা হবে এখানে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে ফ্লো চার্টটি দেখিয়েছি যখন ফল লুপের ভেতরে প্রোগ্রামটি এক্সিকিউট হবে শুরুতে এটি এক্সিকিউট হবে কম্পারিজন পার্ট অর্থাৎ আমরা যেটিকে ইন্ডেক্স এবং ম্যাট্রিক্স ডিফাইন করেছিলাম শুরুতে সেটি কম্পারিজন করে দেখবে যদি এটি ট্রু হয় তাহলে স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করবে নচেত ফলস হলে এটি সরাসরি ইন্ডে চলে আসবে যদি কম্পারিজনটি একবারের জন্য ট্রু হয় তাহলে এটি স্টেটমেন্টে এক্সিকিউট করার পর পুনরায় এটি ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট হয়ে পুনরায় কম্পারিজনে ঘুরে যাবে অর্থাৎ আবার কম্পারিজন করে দেখবে সেটি ফলস নাকি টু এভাবে পুনো পুনো চলতে থাকবে ফল লুপের কাজ যতক্ষণ না কম্পারিজনটি ফলস হয় আমরা এই ভিডিওর শেষের দিকে এই ফ্লো চার্টটি বোঝার জন্য লাইভ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করব তাহলে আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা এখন সরাসরি ম্যাটল্যাবে চলে যাচ্ছি সেখানে আমরা ফল লুপগুলো বোঝার চেষ্টা করি আপনারা আপনাদের ম্যাটল্যাব ওপেন করে নিন ম্যাটল্যাব ওপেন হয়ে গেছে শুরুতে আমরা কমান্ড উইন্ডোতেই প্রোগ্রামগুলো করি তবে সবশেষে একটি এক্সাম্পল এডিটর উইন্ডো এবং লাইভ স্ক্রিপ্টে করব আমরা সকলে জানি এটি একটি সিঙ্গেল লাইন কমান্ড উইন্ডো অর্থাৎ সিঙ্গেল লাইন লেখার পর এন্টার দিয়ে দিলে সরাসরি এটি এক্সিকিউট হয়ে যায় তবে রিপিটেশন স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যখন আমরা ফর্মেটটি লিখব তখন এটি এন্টার দেওয়ার পরও অর্থাৎ নিচের লাইনে চলে আসলেও 
এটা এক্সিকিউট হবে না কেননা স্টেটমেন্ট গুলো লেখার জন্য আপনাকে আরো সুযোগ দেবে একটু আগে যে एग्जांपल নিয়ে কথা বললাম শুরুতে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি ফর পেজ দিয়ে একটি ইনডেক্স লিখতে হবে আমি ইনডেক্সের নাম দিয়ে দিলাম কে ইকুয়াল টু একটি ম্যাট্রিক্স লিখতে হবে আপনারা সবাই ম্যাট্রিক্স লিখতে জানেন 1 3 7 লিখে দিলাম এবার আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখেছিলাম এটা দেওয়ার সাথে সাথে সেটা এক্সিকিউট হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু এটা একটি ফর লুপ অর্থাৎ রিপিটেশন স্ট্রাকচার সেহেতু এটা দিলে এটি এক্সিকিউট হবে না বরং আরো লেখার সুযোগ দিচ্ছে এখানে আমি কে দিচ্ছি বুঝতে পারছি বারবার কে প্রিন্ট করবে এবং কাজ শেষ হলে ইন্ট করে দিবে এবার যদি এটা দিয়ে দিই দেখুন রান হয়ে যাবে অর্থাৎ কে ওয়ান থ্রি সেভেন দেখা যে কোনো ম্যাট্রিক্সকে যে স্কোয়ার প্যাকেট দিয়ে লিখতে হবে এরকম কোনো মানে নয় আপনারা ফলো লিখে এখানে কোলন অপারেটর ব্যবহার করেও ম্যাট্রিক্স লিখতে পারেন এখানে কে ইন্ডেক্সের আন্ডারে ওয়ান থেকে ফাইভ লিখে দিলাম কোলন অপারেটর ব্যবহার করে এবং এখন যদি কে প্রিন্ট করি শেষে ইন্ট দিয়ে দিই তাহলে এটি এক্সিকিউট হয়ে যাবে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত এখানে স্টেটমেন্ট আকারে শুধুমাত্র কেই লেখা যাবে তা নয় অন্য যে কোনো অপারেশন করা যেতে পারে আমরা এটি আরেকবার লেখার জন্য এটি কপি করে নিচ্ছি তাহলে টাইম অনেকটা সেভ হবে এবার পেস্ট করে দিচ্ছি যেহেতু কে না লিখে এখানে একটি অপারেশন লিখতে যাচ্ছি লিখতে পারি এক্স ইকাল টু কে ইন্টু কে এবার যদি আমরা রান করি তাহলে দেখুন প্রতি বারবার ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ওয়ানের সাথে ওয়ান টু এর সাথে টু থ্রির সাথে থ্রি ফোর এর সাথে ফোর ফাইভ এর সাথে ফাইভ এভাবে কোন কোন অ্যান্সার দেখাচ্ছে ঠিক একইভাবে আমরা এই অপারেশনটিও করতে পারি এক্স ইকাল টু ফাইভ টু দি পাওয়ার কে ইন্টার দিয়ে দিচ্ছি দেখুন প্রতিবার বার ফাইভের উপর পাওয়ার করে দেখাচ্ছে অর্থাৎ ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান ফাইভ টু দি পাওয়ার টু এভাবে ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান থেকে ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ পর্যন্ত ভ্যালু করে দেখাচ্ছে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো প্রতি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক্সের একটি ভ্যালুই দেখাচ্ছে যেটি এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান অর্থাৎ ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার টু ইকাল টু টোয়েন্টি ফাইভ এভাবে কিন্তু আমরা যদি প্রত্যেকটি ভ্যালু দেখতে চাই অর্থাৎ এক্স ইকাল টু ফাইভ দেখাবে এক্স ইকাল টু ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ দেখাবে পরপর এভাবে বাড়তে থাকবে তাহলে একটু মডারেট করতে হবে তার জন্য এভাবে লিখতে পারেন এখানে এক্স লিখে প্যারেন্থিস এর মধ্যে আপনারা যে ইন্ডেক্স লিখেছেন ইন্ডেক্সের নামটি দিয়ে দেবেন তারপর ইকুয়াল টু যে অপারেশন করতে চাচ্ছেন সেটি দিয়ে দেবেন তাহলে দেখুন কি হয় এবার এটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথমে একটি ভ্যালু পরে দুটি ভ্যালু পরে তিনটি ভ্যালু চারটি পাঁচটি এইভাবে দেখাচ্ছে অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লুপের সম্পূর্ণ ভ্যালুগুলো এখানে দেখাচ্ছে এভাবে আপনারা স্টেটমেন্টে সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে ইন্ডেক্সের নামটি লিখে দিলে এভাবে দেখতে পাবেন এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার হলো কে আমরা একটি ম্যাট্রিক্স নিয়েছিলাম যেখানে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত কিন্তু ওয়ার্ক স্পেসে খেয়াল করলে দেখবেন কে ইকাল টু ফাইভ দেখাচ্ছে শুরুতেই বলেছিলাম কে এখানে কোনো একটি ম্যাট্রিক্স অ্যাসাইন করা হয়নি বরং এটি ফল লুপকে ড্রাইভ করার জন্য একটি পাথ মাত্র অর্থাৎ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত শুরুতে কে এর মান ওয়ান হবে তারপর টু হবে থ্রি হবে ফোর হবে ফাইভ হবে এভাবে ফাইভ পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বশেষ যে ভ্যালুটি থাকছে সেটি এখানে ভ্যালু আকারে দেখাচ্ছে কে ইকাল টু ফাইভ আশা করি আপনারা এখানে বুঝতে পেরেছেন কে এখানে কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয়নি বরং অনবরত কে এর মানটি পরিবর্তন হচ্ছে এবার আমরা ফলো কে আরো ভালোভাবে অবজার্ভ করার জন্য একটি প্রবলেম সলভ করব এখানে একটি ম্যাটল্যাব প্রোগ্রাম লিখব যেটি সাহায্য কোনো একটি সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল বের করা সম্ভব আশা করি আপনারা সবাই ফ্যাক্টোরিয়াল সম্পর্কে জানেন ফ্যাক্টোরিয়াল হলো কোনো একটি সংখ্যার এক থেকে ওই সংখ্যা পর্যন্ত গুণফল যেরকম ধরুন ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ মিনস করে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই প্রত্যেকটি সংখ্যার গুণফল যা ওয়ান এভাবে যে কোনো সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল বের করা যায় এক থেকে ওই সংখ্যা পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যাকে গুণ করে এই প্রোগ্রামটি ম্যাটল্যাবে করার জন্য আমরা এরকম একটি কমান্ড লিখতে পারি সেখানে শুরুতেই অন্যান্য প্রোগ্রামের মতো সিএলসি ক্লোজ অল ক্লিয়ার অল দিয়েছি এবং এন ভেরিয়েবলের আন্ডারে ইনপুট দিতে বলেছি যেহেতু সংখ্যাটা আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেব এই জন্য ইনপুট ফাংশন দিয়েছি এবং শুরুতেই এফ অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল যার মধ্যে স্টোর করব তাকে ওয়ান করে দিয়েছি কেননা প্রতিবার বার এটি ইনক্রিমেন্ট করতে হবে এবং গুণ করতে হবে কিভাবে ইনক্রিমেন্ট এবং গুণ হবে তা বোঝার জন্য এখানে একটি চিত্র দিয়েছি দেখুন 
एफ इक्ल टू शुरू से वन डिफाइन कर एक इंडेक्स नहीं वन शुरू कर एन पर्त अर्थात ओ संख्या पर्त चलो प्रति बार बार एफ है के इन्टू एफ शुरू से एफ इक्ल टू वन डिफाइन कर सूतरा वन साथे के मान वन गुण है एफ ए स्टोर वन जखी पुनर इनक्रिमेंट कर भू टू है तक एखानकार एफ वन साथ टू गुण है दें एफ एर भू हो जाए टू पुनर ये आर जो के भू थ्री हो जाए तक टूर साथ थ्री गुण कर सिक्स हो जाए पुनर सिक्सर सा फोर गुण कर टोटी फोर हो जाए सबशेष टोटी फोर साथ एन अर्थात फाइव गुण कर वन हंड्रेड एंड टोटी हो जाए आशा करी अपना फैक्टर बेसिकटी सम्पर् क्लियर होोग्राम मैटलैब कर देखी हमारे कांखित आउटपुट पाई कि पुनर मैटलैब चले आसलम एखे एक नतून स्क्रिप्ट खुले रेची अपना एक नि स्क्रिप्ट खुले नीन एडिटर उन्डोते नतून एक स्क्रिप्ट खुले ग पूर्ववर्ती प्रोग्राम मत शुरू से सी एल सी क्लोज अल पेयर लिखे नहीं सी एल सी क्लोज अल पेयर लिखे निल एन वेरिएबल अंडारे यूजार का इनपुट नब यह एक इनपुट फांगशन दिए दीची एर अंडारे लिखे दीची इंटर ए इंटीजार नम्बर इनपुट फांगशन मध्य लिखे निल इंटर एन इंटीजार नम्बर एबार शुरू से ही एफ अर्थात फैक्ट्रियल जेखने रखब से डिफाइन कर देर पाला जीतु पुन पुन गुण करते हैं शुरू से एक डिफाइन कर देखिए एफ इक्ल टू वन दें फर लूपे चले आस फर इक्ल टू जो एक इंडेक्स नहीं इंडेक्स नेम दिल के इक्ल टू वन एन पर्त चलो एवं एटर आंडार जो स्टेटमेंट थकता हे एफ इक्ल टू एफ इंटू के अर्थात प्रति बार बार एफ एर सी के गुण कर एफ ए स्टोर कर रखते हैं का चले इन दिए दीची एब सबशेष एक प्रिंटे फांगशन दिए दी जी एनसार देखा जाए ए प्रिंटे फांगशन मध्य लिखे दिल फैक्टरियल अफ एन जो इनपुट देवे से इज इक्ल टू एफ अपना आशा करी पार्सेंट सम्पर्क परिचित अर्थात जो इंटीजार डेसिमल नम्बर प्रकाश के जो पार्सेंट व्यवहार कर पार्सेंट हे एन अर्थात यूजार जेट इनपुट देवे और यह पार्सेंट हमारे क्योंकुलेशन पर एफ अर्थात फैक्टरियल देखा एबार मैं प्रोग्राम रान कर देखी हमारे कांखित आउटपुट पाव जाए कि ना अपन अपन इच्छा मत एक डेक्टर सिलेक्ट कर सेव कर नीन हमें एटी सेव करते जा रान एंड एडभांस क्लिक करी सेव कर रान क्लिक कर देखो प्रोग्राम रान हो गए बोलिए इंटारे इंटीजार नम्बर दे दिल फाइव इंटार देखो देखा जाए फैक्टरियल अफ फाइव इज वन हंड्रेड एंड टोटी तो बुझे पर प्रोग्राम क्ज कर पुनर रान कर देखते सिक्स दे दी तो देखो सिक्सर फैक्टरियल सेभन हंड्रेड एंड टोटी से देखा जाए यह अपना खूब सहजे जो इंटीजार नम्बर फैक्टरियल देखते प्रोग्राम इंटरनल क्या भाव क्ज कर बोझार्ज नतून एक टेक्निक देखो तरह के लाइव स्क्रिप्ट खुले देते हैं जरा मैटलैबर आपडेटेड भार्शनगुल यूज कर ता जो होमे जा तक इखने निव लाइव स्क्रिप्ट देखते पाने तब अने क्षेत्र ये ना थकते तरज समस्या समाधान देखिए देव हमें एखे एक लाइव स्क्रिप्ट खुले दीची देखो ये लाइव इडिटरे एक लाइव स्क्रिप्ट खोला हो गए लाइव स्क्रिप्ट बुझते पर डट एम एल एक्स एक्सटेंशन जुक्त एक इडिटर उन्डो चालू है ये प्रोग्राम लेखार पार्ट एवं ए पास डागर पर अंशटी आउटपुट देखान पार्ट तब यूजार का इनपुट नीते हम अवश्य कमांड उन्डोते ही देखते हैं एखे एट इनपुट और ये आउटपुट देखार जो अपना एखे क्लिक कर लेआउट चेन्जो करते आउटपुट नीचे देखते पाबें आर सैड देखते पाबें एखे क्लिक कर ले नीचे चले आसें जेहतु आप पूर्व प्रोग्राम इंटरनल एक्टिविटी देखते चाची तई ये कपि कर अपनारा पुनर लिखते पर कंट्रोल सी दिए कपि कर लेने पेस्ट कर दी अपन बोझाना सुविधार्थे एखे एफ एर एखान एक सेम कल तुले दीची तेल आउटपुट देखा एवं ये रान कर लाइव इडिटर क्लिक कर रान क्लिक करते अवश्य अन्न्य इडिटर इंटर मत ये अपनारा सेव करते सेव करार पर रान करते तब हमें सेव ना कर स्टेप ये बाटन टी क्लिक करी क्यों हमें एखे 
প্রতিটি লাইন কিভাবে এক্সিকিউট হচ্ছে সেটা দেখতে যাচ্ছি যাদের ম্যাটল্যাবের ভার্সনে লাইভ এডিটর এ অপশানটি নেই তারা যখন এডিটরে থাকবেন তখন দেখবেন রানের পাশে একটি স্টেপ বলে বাটন থাকার কথা স্টেপ বাটনে ক্লিক করলে আপনারা একে একে প্রত্যেকটি লাইনের এক্সিকিউশন দেখতে পারবেন অথবা কিবোর্ডে এফ টেনে চাপ দিলেও আপনারা এটি দেখতে পারবেন এবার আমি স্টেপ বাটন ক্লিক করে দিলাম দেখুন এটি রান হওয়া শুরু হয়ে যাচ্ছে শুরুতেই এই লাইনে চলে এসেছে এখান থেকে যেহেতু রান হওয়া শুরু হবে তাই এখানে এখন কারসানে গেলে দেখতে পাবেন রান কারেন্ট সিলেকশন অর্থাৎ এরপর যদি স্টেপ দিয়ে দেন তাহলে দেখবেন সম্পূর্ণ ওয়ার্ক স্পেস কমান উইন্ডো সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কেননা সিএলসি ক্লোজ হল এবং প্লেয়ার হল কাজ করলো এবার এই লাইনে চলে এসেছে যখন ইন্টার দিয়ে দেবো তখন এখানে কমান্ড উইন্ডো দেখাবে ইন্টার অ্যান্ড ইন্টিজার নাম্বার আমরা স্টেপে আবার ক্লিক করে দেখি দেখুন এক্সাক্টলি তাই দেখাচ্ছে ইন্টার অ্যান্ড ইন্টিজার নাম্বার আমি দিয়ে দিলাম ফাইভ ইন্টার দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এই লাইনে চলে এসেছে যেহেতু এন ভেরিয়েবলের আন্ডারে আমরা ফাইভ স্টোর করেছি তাই এখানে আউটপুটে এনি কল্ড ফাইভ দেখাচ্ছে এবার যখনই রান করব তখন ওয়ার্ক স্পেসে খেয়াল করলে দেখবেন এফ ভেরিয়েবলের আন্ডারে ওয়ান স্টোর হয়ে যাবে দেখুন এক্সাক্টলি তাই নিচের লাইনে চলে আসছে এবং এফ ভেরিয়েবলের আন্ডারে ওয়ান স্টোর হয়ে গেল এখন প্রোগ্রামটি এখানে অবস্থান করছে এবার স্টেপে দিয়ে দিলেই ফর লুপের আন্ডারে ঢুকে যাবে পুনরায় স্টেপ দিয়ে দিচ্ছি স্টেপ দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন কে নামক যে ইন্ডেক্স দিয়েছিলাম সেখানে ভ্যালু চলে এসেছে ওয়ান আমরা শুরুতেই বলেছি এখানে অনবরত কে এর মানগুলো চেঞ্জ হবে এখানে এক থেকে ফাইভ পর্যন্ত অনবরত মান চেঞ্জ করবে শুরুতেই এক আকারে ফর লুপের ভিতরে ঢুকে গেল এবং শুরুতে এফ ইকাল টু ওয়ান ডিফাইন করেছি এবং এখন কে ইকাল টু ওয়ান সুতরাং এই দুজনের গুণ ফলের ফলে এফ এখন হয়ে যাবে ওয়ান দেখুন এক্সাক্টলি আউটপুটে তাই দেখাচ্ছে এফ ইকাল টু ওয়ান তাহলে এবার যখন স্টেপ দিয়ে দেব সেটি ইন না হয়ে পুনরায় আবার এখানে চলে আসবে দেখুন স্টেপ দিয়ে দিলাম পুনরায় আবার এখানে চলে আসলো এবং ওয়ার্ক স্পেসে খেয়াল করলে দেখবেন কে এই কলটা এখন টু হয়ে গেছে অর্থাৎ কে এর মানটা ইনক্রিমেন্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের স্টেটমেন্ট বা ক্যালকুলেশান এখন কাজ করছে এবার পুনরায় যদি স্টেপ দিয়ে দিই দেখুন এফ ইকাল টু টু দেখাচ্ছে এটি পুনরায় আবার ইনক্রিমেন্ট হবে এভাবে চলতে থাকবে স্টেপ দিয়ে দিলে পুনরায় এটি গুণ করবে অর্থাৎ ওয়ান এর সাথে ওয়ান গুণ করে ওয়ান ওয়ান এর সাথে টু গুণ করে টু এবং টু এর সাথে থ্রি গুণ করে সিক্স চলে এসেছে যদি আবার স্টেপ দিই তাহলে এবার সিক্স এর সাথে ফোর গুণ করে টোয়েন্টি ফোর দেখাবে আবার কে এর ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট হবে টোয়েন্টি ফোর এর সাথে ফাইভ গুণ করে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি দেখাবে দেখুন এক্সাক্টলি তাই দেখাচ্ছে এবং সবশেষে কে এর ভ্যালু ফাইভ এসে স্টপ হয়ে গেছে এবার যদি স্টেপ বাটন ক্লিক করি তাহলে এ প্রিন্ট অ্যাপ এক্সিকিউট করবে এবং এখানে একটি এই এ প্রিন্ট অ্যাপের ফলে যা আউটপুট আসবে দেখুন এক্সাক্টলি তাই ফ্যাক্টোরিয়াল অফ ফাইভ ইস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি তাই দেখাচ্ছে আশা করি আপনারা সবাই লাইভ এডিটরের বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছেন যে কোনো প্রোগ্রামকেই এভাবে লাইভ এডিটরে রান করে আপনারা সেটির ইন্টারনাল অ্যাক্টিভিটি দেখতে পারেন স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওটি এ পর্যন্তই থাকছে আশা করি আপনারা সবাই ফল লুপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়েছেন ফল লুপ সংক্রান্ত আরও এক্সাম্পলগুলো আপনারা নিজেরা ট্রাই করতে থাকুন ম্যাটল্যাপ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা অবশ্যই কমেন্টে অথবা ফেসবুকে জানাতে পারেন যে কোনো প্রয়োজনে ইমেলে নক করতে পারেন রিপিটেশন স্ট্রাকচারের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন